В первом матче 1-4 Кубка России по баскетболу команда «Химки» Подмосковья встретилась с московским клубом «Динамо». В эту стадию турнира наши игроки прошли после матчей с командами «Урал» и «Темп Сумс». «Динамо» же обошли строитель и «Алтай Баскет». Игра с подмосковным коллективом прошла под сводами баскетбольного центра «Химки». И предсказывать исход встречи решались немногие. О ходе матча Екатерина Юшина. Начали наши игроки с атак, но до кольца мяч не долетал. Воспользовавшись моментом, «Динамо» быстро сумел реализовать свои броски и сделать рывок 0-6. За первые пять минут матча очки нашей команде принес только Евгений Войтюк, забросив дальний и сверху. При разнице в минус 7 наши парни собрались и дважды были точны из-за дуги. Тем временем лидер гостей Денис Захаров уже набрал 7 баллов из 18 командных. Химчане продолжали бороться. Сначала Александр Захаров прибавил нам два очка, затем Станислав Ильницкий снова попал дальний, а Артем Исаков сравнял счет по 19. Успешно пробив штрафные, Максим Числов вывел Химки Подмосковье в лидеры 21-19. Игра, в общем-то, нравится. Мы болеем за наших ребят и надеемся, что они победят. Хотелось бы, конечно, чтобы у них хватило и сил, и желания достигнуть победы. Хорошую игру показал Ильницкий. Ну, неспроста же он в основном составе играет. Захаров хорошо снайперский тут работает. Ну, а в общем-то, ребята стараются все. Не у всех, правда, это все получается. Надеемся, что во второй половине у наших бойцов пойдут броски. Будет получаться в защите. Во втором игровом отрезке пять очков к ряду набрал Артем Исаков и две трехи подряд закинул Александр Захаров. Заиграл и Артем Писарчук, сменивший Никиту Иванова. 41-32. Поймав кураж, химчане увеличили свой отрыв и в третьей десятиминутке. Однако к финальному отрезку команды подошли уже со счетом 62-52 в пользу химчан. Но после этого «Динамо» совершили рывок 0-10. Занервничав, химки начали промахиваться и пропускать броски соперника. «Динамо» ухватились за шанс и не упустили его. Итог встречи 76-80 в пользу москвичей. Преимущество в современном баскетболе ничего не значит, потому что там 12-15 очков, пару трех очковых забиваете. Преимущества нет, что было очевидно на игре. Мы просто потеряли концентрацию на игре, что я и говорил, что быстро надо вернуться назад. Получили быстрые прорывы. Сами забивали в четвертой четверти в начале, но быстро получили назад. Хочу поблагодарить в первую очередь ребят, то, что в концовке они поверили в себя и в команду и вытащили достаточно сложный матч, когда уже по большому счету можно было сушить весла. Но сценарий этого матча был один в один, как месячной давности, когда мы делили 20 очков по ходу игры и упустили в концовке. Матч. Ответный поединок между подопечными Рамуна Сацвирки и командой Михаила Соловьева пройдет 21 февраля на площадке «Динамо» в Крылацком. И для выхода в следующую стадию турнира химчанам необходимо одержать победу с разницей минимум в 5 очков. Екатерина Юшина, Андрей Хомченко, Служба новостей.